Hello. Hi, welcome to Sopna's Wonderland. In the cover, Tanam Sugandhane le. Aagam toh red color le. Background red, 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 red. Chhiya the background red, the lang gudo red. Plan chhi toh na na. Red da aaj toh. Chhiya. Where onda la? Ani panda. अंगे अड़पेड़ा स्वप्नि <laughs> 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 संभव <laughs> 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 संभव श्रद्धि <laughs> भार्यूषन अदिया गिफ्त 
ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണണം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ചുമരിന്റെ മുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുക അതായത് അത് ഒട്ടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സൈഡാണ് ഒട്ടിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കും ഈ രണ്ടാറാണ് എന്തിനാണ് ഈ രണ്ടാറ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റീവ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ ഇതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഇതാ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കളറിലുള്ള കുറച്ച് ഉണ്ടോ അതേ ഹാർഡ് ഷേപ്പിൽ ഞാൻ രണ്ട് കളറിലുള്ള കുറച്ച് അതേപോലെ പേപ്പേഴ്സ് വെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലുള്ള ഒരു ബോക്സിൽ അതായത് ഇതിൽ രണ്ട് അറ ഉണ്ടാവും ഇതിലുള്ള ഒരു അറയിൽ നമ്മൾ എന്താ ഈ ബ്ലാങ്ക് ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഇടുകയാണ് മറ്റതിൽ മറ്റേ അറയിൽ നമ്മൾ യെല്ലോ ഇനി എന്താണ് ഈ കളേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ യെല്ലോ കളേഴ്സ് ഹസ്ബൻഡിന് പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് പിങ്ക് ആ അത് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്ത് ഇതിൽ എഴുതണം എന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഡാർക്ക് കളർ വേണ്ട പിന്നെ ഈ പിങ്ക് കളർ ലേഡീസിനുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ സംഭവം ചുമരിന്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം എന്നിട്ട് എവിടെയുള്ള വെച്ചാൽ അവിടെ അതായത് ഡോ മീൻസ് ഹാളിലൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ വാർഡ് റോബിൽ വെക്കാം വാർഡ് റോബിന്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാം അവിടെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഫയലിലാക്കിയിട്ടും വെക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഓരോ അതാ അപ്പം പിങ്ക് പിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈഫിനെ പറ്റിയല്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതെടുക്കുന്നു എനിക്ക് സ്വപ്നേനെ പറ്റിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും നല്ല ഏതെങ്കിലും മെമ്മറി ഞാൻ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഓർക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വന്ന് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇന്ന് ഒരു ദിവസം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ സ്വപ്നം ഇട്ട് ഒരു സാരി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി ഈ സാരി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് അവൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി ഭക്ഷണം എനിക്ക് ഭക്ഷണം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി സോ ഐ പുട്ട് ദ ഡേറ്റ് ഞാൻ ഡേറ്റ് കൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ എഴുതുന്നു ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി സൂപ്പർ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു പിക്നിക്ക് പോകണു അപ്പൊ വി എൻജോയ് ലോട്ട് അപ്പൊ നമുക്കിതൊരു സന്തോഷം എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ചു പോയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ എഴുതുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മളെ പിക്നിക് നന്നായി പോയി ഇതിപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഭാര്യനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനിയിപ്പോ കുട്ടികളിലെ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങളാണോ അത് നമുക്ക് ഇതിൽ എഴുതാം നമ്മുടെ ഫാമിലി റിലേറ്റഡ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്കത് ഭാര്യയോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കേണ്ടതുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അവളൊരു നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർ ഒന്ന് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി അറിയും എല്ലാ ദിവസം പറയുന്നത് അത് എൻ്റെ ഇടയിൽ അത് അങ്ങനെ എടുപ്പോ അല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് തന്നെ അറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അതിലിങ്ങനെ ചുമ്മാ എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് ഈ വർഷം അതായത് ഫെബ്രുവരി ഫിഫ്റ്റീൻത്തിന് ഇന്നത്തെ ഫുഡ് നന്നായിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നിയ ഒരു സമയം എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് അവളോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയത് അവൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അവൾ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടം തോന്നിയത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് അടുത്ത ദിവസം എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും നെക്സ്റ്റ് മൂമെന്റിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ നല്ലത് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേഗം ഈ കാർഡ് തന്നെ പോയിട്ട് എടുക്കുന്നു ആ കാർഡിന്റെ അടിയിൽ അടുത്ത ഡേറ്റ് വന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ കാർഡുകൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഇതേ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി വെട്ടി വെക്കാം അപ്പൊ അത് ആരാണ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അവർ ഇങ്ങനത്തെ കാർഡുകൾ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലെ ഹസ്ബൻഡ് അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിനാണ് കൊടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് കളേഴ്സിന് ഇട്ട് വെക്കാം വൈഫാണ് കൊടുക്കുന്ന വെച്ചാലും ഇതുപോലെ ഇട്ട് വെക്കാം നോർമലി വൈഫായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ ഹസ്ബൻഡ് കൊടുക്കാൻ ചാൻസ് ആ അപ്പൊ ഇവിടെ മാത്രം ചെറിയൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് നമ്മള് ഒരു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഡേറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ പല പല മുഹൂർത്തങ്ങൾ നമുക്ക് ആ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നിയുള്ള മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് വെട്ടി ഉണ്ടാക്കുക അത് ഇതിൽ വെക്കുക നമ്മൾ ഒന്നും എഴുതില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വാസ്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം എഴുതേണ്ടോളൂ അത്
ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള മെമ്മറികൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കൂ നല്ല രസം എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഏതൊരു എനിക്കിപ്പോ ഒരു പ്രത്യേക എന്താ പറയില്ല ഞാൻ ആദ്യം ഇത് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഗിഫ്റ്റ് തരാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാന്ന് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തോ അറിയില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ തോന്നി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൂടി കഴിഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും നല്ലതാണ് ഇതിപ്പോ എനിക്ക് മാത്രല്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെയും പ്രായമൊന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്ക് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മിത്തൂര് ഞാൻ ചെറുത് ഇത് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ സ്വപ്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ നിനക്ക് ഞാൻ ഈ വർഷം മുഴുവൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാക്കുക അത് നമ്മളെ വ്യൂവേഴ്സിന് കൊടുക്കണം അവര് സർപ്രൈസ് ചെയ്യട്ടെ ഫാമിലിക്ക് അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് എനിക്കും വേണം അത് ഞാൻ ചെറുത് അവൾക്കും ഒന്നും രേഖ കൊടുത്തിരിക്കുക പപ്പേനും അമ്മേനും ഞാൻ ഇത് ആർക്കാണ് പറഞ്ഞു പപ്പയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും തരാനാണ് തുടങ്ങി സർപ്രൈസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിന് ഉള്ളിലിടാന് ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വെട്ടി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്ഥലങ്ങൾ വെട്ടി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കുട്ടികൾക്ക് അതായത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒന്നും നമ്മളെ കുട്ടികൾ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എഴുതുക ലെറ്റർ അങ്ങനത്തെ സംഭവമേ ഇല്ല ഫുൾ ടൈം മൊബൈലാണ് കുട്ടികളൊക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ ഇപ്പൊ മിത്തുക എഴുതും അപ്പൊ നമുക്കൊരു വായിക്കുമ്പോ സന്തോഷം അവർക്ക് അതിനേക്കാളും സന്തോഷം മിത്തുന്റെ മറ്റേ ഒരു ചെറിയ വാർഡർ പോലെ ഉണ്ട് അവള് ബുക്സ് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് പോലെ ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു അവള് പറയാം അവള് പിന്നെ എന്നും എഴുതും അവള് അപ്പൊ അവൾ ആൾറെഡി ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു അൻപത് എണ്ണ ഇതേ ഷേപ്പിൽ അവൾ ആൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ഓരോ ദിവസങ്ങളും അവള് നമ്മളോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയത് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ട് വയ്ക്കും പപ്പ ഇന്ന് എനിക്ക് പപ്പ മേടിച്ചത് ഇഷ്ടമായി അമ്മ ഇത് ചെയ്ത് ഇഷ്ടമായി അവരും ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ അല്ലാതെ വെറും കപ്പിൾസിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു സംഭവം ഒരു രസം ഫാമിലിയിൽ സന്തോഷങ്ങൾ കൂടുതൽ വരട്ടെ സന്തോഷമുള്ള ദിവസങ്ങൾ കൂടുതൽ വരട്ടെ സന്തോഷമുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വരട്ടെ മാത്രമല്ലാതെ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഒരു വാലന്റൈൻസ് ഡേയോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈല് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് ഞങ്ങളുടെ കിഡിലൻ വാലന്റൈൻസ് ഡേ ഗിഫ്റ്റ് അതെ അടിപൊളിയായിട്ട് സർപ്രൈസ് ചെയ്യിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഗിഫ്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഒതുങ്ങാത്ത സാധനം ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഷർട്ട് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഒതുങ്ങില്ല അല്ലേ ഷർട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നിട്ടോളൂ ഒരു ഒന്ന് ഒന്നുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതില് ഹസ്ബൻഡിനെ പറ്റിയിട്ടോ വൈഫിനെ പറ്റിയിട്ടോ ഇത് എഴുതിക്കോളൂ വെച്ചിട്ട് ഒപ്പം ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കും ആ ഗിഫ്റ്റ് തുറന്ന ശേഷം പറയൂ ഇതാണ് ഒരു പ്ലാൻ ഈ വർഷത്തെ പ്ലാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാക്കി നോക്കും സംഭവം കിട്ടണം എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ എക്സൈറ്റഡ് ആയി ഞാൻ എഴുതും തിരിച്ചു എഴുതും എന്നുള്ളത് അറിയില്ല എഴുതണേ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ എന്നോട് പറയട്ടോ അതെ ഞാൻ ഈ മാസം ബിസി ആണ് രണ്ടാം തീയതി മൂന്നാം തീയതി അഞ്ചാം തീയതി ഇവിടെയൊക്കെ പോയില്ലേ അതൊക്കെ എഴുതിക്കോളൂ അറിയാം എന്നോട് ചിലപ്പോ നമ്മളിങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്നും നമ്മൾ എഴുതൊന്നുമില്ല എന്നും എഴുതിയാൽ രസമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിസി ലൈഫിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു വെക്കാൻ ഇത് ചിലപ്പോ എപ്പോഴും എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിൽ ഒരാള് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ എഴുതാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളും മറ്റുള്ളവർ ലേസി ആവും പക്ഷെ വായിച്ചു നോക്കാൻ ആൾക്കൊരു രസല്ലേ അപ്പൊ തന്നെ പേര് ഇട്ടിട്ടില്ലേ ലവ് ബോക്സ് ലവ് ബോക്സ് ലവ് ബോക്സ് ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കാളും നല്ല പേര് നിങ്ങൾ അതിന്റെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ അങ്ങനെ വിളിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് വണ്ടർലാൻഡിന്റെ വക എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അടിപൊളി വാലന്റൈൻസ് ഡേ നേരുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അഡ്വാൻസ് വാലന്റൈൻസ് ഡേ നേരുന്നു അപ്പൊ അഡ്വാൻസ് വാലന്റൈൻസ് ഡേ നേരുന്നു ഒപ്പം ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഗിഫ്റ്റ് ഇനി ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം പെട്ടെന്ന് പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ പരിപാടിയാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് പോലും ഇല്ല കേട്ടോ പത്ത് മിനിറ്റ് പരിപാടിയാണ് പേപ്പർ ഒന്നും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്നെ പോയി വാങ്ങിക്കോളൂ ഇനി ഇന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇനി വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ അറിയോ 
ഇഷ്ടമായതോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പൊ ആ വീഡിയോ കാണാം അപ്പൊ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി വേറെ എന്താ പറയേണ്ടത് വേറെ നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ് ഒക്കെ പൊളിച്ചു കേട്ടോ പരിപാടി ഞാൻ എനിക്ക് എല്ലാവരും സ്വപ്നം എല്ലാവരും റിപ്ലൈ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതിനൊക്കെയാണ് ആ കുട്ടികൾക്കുള്ള വീഡിയോ ഇട്ടതിനും പിന്നെ അതിന്റെ മുന്നേ ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഷോപ്പിംഗ് ഹോളിലെ ചിക്കൻ വർക്ക് കുർത്തയാണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ വേറൊരു ദിവസം ഇത് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങളുടെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് ഇനി വരുന്നുണ്ട് ബ്ലോക്സ് ഒക്കെ വഴിയെ അപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ നമ്മുടെ ലവ് പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിന് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് രണ്ട് കളേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് ഇതാണ് എടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഷീറ്റ് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ നീളം മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ നീളം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ വീതി അങ്ങനെയുള്ള രണ്ടെണ്ണം റെഡ് സെയിം സൈസിലുള്ള മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി ഇതിലുള്ള രണ്ട് ബ്ലൂ ഇത് ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം അതായത് ടോട്ടൽ നാലെണ്ണം ഒരേ സൈസിലുള്ളതാണ് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ആദ്യം ഒരു ഹേർട്ട് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ ഷേപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ ഫോൾഡ് ഇതുപോലുള്ള ഈ സൈ ഈ ഭാഗം ഇതിൻ്റെ മറ്റേ കളറിൻ്റെ പേപ്പറിൻ്റെ ഇവിടെ വയ്ക്കുക ഇവിടെയും ക്ലോസ്ഡായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഇവിടെയും ക്ലോസ്ഡായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് അതായത് ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കണം ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആണ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ഷേപ്പ് റൗണ്ടിൽ ഇവിടെയും റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും സൈസിൽ ഇതാണ് ഇവിടെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെയുള്ള ഒരു ഹാർഡ് ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരയണം അതിങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് വെട്ടണം അപ്പൊ അത് വെട്ടുമ്പോ എന്താ വെച്ചാ കൂടെയുള്ള ഈ പെയറും നമ്മൾ ഇതിന്റെ താഴെ വെക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ താഴെ വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഈ സൈസിൽ വെട്ടുമ്പോ അപ്പൊ അതും അതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെട്ടി പോകുന്നുള്ളൂ ബ്ലൂ വെട്ടി ഇനി റെഡിൻ്റെ ഈ ഷേപ്പാണ് വെട്ടേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഈ റെഡ് വെച്ചിട്ട് ഇത് അടിയിൽ വയ്ക്കുക ഇത് എന്തിനാണ് അടിയിൽ വയ്ക്കുന്ന മറ്റേ പീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുകളിലുള്ള വെട്ടുമ്പോൾ അടിയിലുള്ളതും അതേ സൈസിൽ വെട്ടാം ഇപ്പം നമ്മൾ നാല് ഈക്വൽ സൈസിൽ ഇതാ ഇതുപോലുള്ള ഷേപ്പായിട്ടുള്ള നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഇതാ കറക്റ്റായിട്ട് ഹാർഡ് ഷേപ്പ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ വെച്ചതിന് ശേഷം സപ്പോസ് ഇങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ഈ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് രണ്ടെണ്ണം ഇത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം ഇവിടെ കറക്റ്റായി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ഭാഗം ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് കണ്ടാൽ മതി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം അത് എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെയും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ബ്ലൂ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുക റെഡിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് എത്രയാണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കാം സെയിം വേ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും നോക്കാം നമുക്ക് ആ മെഷർമെൻറ്റിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ത്രീ കട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നമുക്കിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഈ നമ്മൾ ഇട്ട ഈ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ലൈൻ വരെ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്യും അത് ഞാൻ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ലൈൻ വരയ്ക്കിയിട്ടൊന്നും ഇവിടെ
വൺ ടു ത്രീ കറക്റ്റ് നാല് പോർഷൻ ആയിട്ട് നാല് ഭാഗമാക്കി അതിൽ മൂന്ന് ലൈൻസ് ഇപ്പോൾ കാണാം ഇനി കറക്റ്റ് മൂന്ന് ലൈൻസിൽ ഇത് എല്ലാം ഞാൻ വെട്ടിയെടുക്കാൻ വേണം അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഷീറ്റും ഇനി നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ മൂന്ന് ലൈൻസ് ഇതാ ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ വരയുടെ അതുവരെ നമ്മൾ വെട്ടിയെടുക്കും ഇപ്പോൾ എല്ലാ പേപ്പേഴ്സും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ നാല് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ത്രീ കട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എവിടെ വരയാണോ നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹേർട്ട് ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് ഹേർട്ട് ഷേപ്പ് വന്നത് അവിടെ വരെയുള്ള ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ത്രീ ലൈൻസ് നമ്മൾ വരച്ചത് എല്ലാതും അതുപോലെ നമ്മൾ സെയിം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ആണ് നമ്മൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാച്ച പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ ഓല മെടയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ വീട്ടിൽ ആ ഓല മെടയ എന്നുള്ളൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതേ തീയറിയാണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഈ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പിടിക്കുക ഈ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം റൈറ്റ് സൈഡിൽ പിടിക്കുക ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ റെഡ് പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഓക്കെ ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇടാം അതായത് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇടുക ആദ്യത്തെ ലെയർ ഇത് ഉള്ളിലാണ് വന്ന് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വരും അപ്പം മുകളിൽ കൂടെ വരണം വെച്ചാൽ ഇത് ഉള്ളിൽ പോകും ഇത് ഉള്ളിൽ പോവാം ഇനി അടുത്തതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ലാസ്റ്റ് വരെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതായത് ഒരു ബ്ലൂ കാണുന്നുണ്ടോ ബ്ലൂ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോകും അപ്പോൾ റെഡ് മുകളിൽ വരും പിന്നെ ബ്ലൂ കാണും അപ്പോൾ ബ്ലൂവിൻ്റെ നട ഉള്ളിലൂടെയാണ് റെഡ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ബ്ലൂ അടിയിലൂടെ പോയി ഇവിടെ ബ്ലൂ മുകളിൽ കൂടെ വന്നു ഇതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ റെഡ് ഇവിടെ മുകളിൽ കാണിച്ച സ്ഥിതിക്ക് റെഡ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ പോകണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഉള്ള അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ റെഡ് എടുക്കണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ പണ്ട് ഓലമടയുന്നത് ഇതേപോലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഓലമടയാൻ പണ്ട് ആളുകൾ ചെയ്തിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം അത് അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് എന്തോ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുള്ളത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തോന്നും നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ഇനി തേർഡ് വൺ ഇത് ഉള്ളിലൂടെ എടുക്കണം ഇത് മൂന്നാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റാക്കി ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ എടുക്കണം ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ വൺ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എടുത്തിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം സി നമ്മുടെ പേഴ്സ് ഇതാ നമ്മൾ മുടഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയ പേഴ്സ് കറക്റ്റ് ഓല മടയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് നമ്മൾ മുടഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയ പേഴ്സ് നിങ്ങൾ തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ അപ്പം എന്തിനാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് ഞാൻ എന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നും കൂടി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു അറയുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് നമ്മളോട് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് അറ ഉള്ളത് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഒന്നെങ്കിൽ ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഒന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ വെറുതെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ കൂടെ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലൂ വന്നു ഇനി റെഡ് മുകളിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വെറുതെ മുകളിൽ കൂടെ റെഡ് എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ റെഡ് മുകളിൽ കൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലൂ ഉറപ്പായിട്ടും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എടുക്കണം 
ഒരു റെഡ് ഉള്ളിലൂടെ പോയാൽ പിന്നെ അടുത്തത് ബ്ലൂ ഉള്ളിലൂടെ പിന്നെ റെഡ് ഉള്ളിലൂടെ അങ്ങനെ വേണം എടുക്കാൻ ഒരിക്കലും മുകളിലും താഴെ കൂടെ എടുക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പം കണ്ടോ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് മുടഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഗിഫ്റ്റുകളും അതുപോലെ ഇതേ ഷേപ്പിൽ വെട്ടിയിട്ടുള്ള പേപ്പറിൽ നമ്മൾ എഴുതി എന്ന് വയ്ക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ വേറൊരു ഐഡിയയും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ കാണിച്ചു തരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ട അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഇത് രണ്ടും കൂടിയും ഈ ഒരു സൈഡ് രണ്ടും കൂടി ഒട്ടിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം എന്താ എനിക്ക് കൂടാണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് രണ്ടറ കിട്ടും അല്ലേ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഒന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് ചുമൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കാൻ പോവാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്താണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് എന്നുള്ള ലാസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അത് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇത് ബ്ലൂ റെഡ് ഈ സൈഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റെഡ് ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒക്കെ ബ്ലൂ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെച്